வணக்கம் நண்பர்களே அயோத்தியாமல் பேசுகிறேன் கிளாஸ் டூவில் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படிங்கிற இந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய இயல்புகளை பற்றி வந்து பார்த்தோம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி நம்ம பார்க்கறோம் அப்படின்னா வந்து இந்திய பொருளாதாரம் வந்து பல்வேறு காலகட்டங்களில் எப்படி வந்தது வந்து வளர் வள வளர்ச்சி அடைஞ்சது அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு கட்சியினுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து அரசாங்கத்தில் பிரதிபலிக்கும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத வச்சு தான் என்ன நம்மளுடைய க்ரோத் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ நம்ம பொதுவாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற இல்லையா ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா விதமானவர்களுக்கும் ஒரு இழப்பீடுன்னு ஒரு தரப்புன்னு சொல்கிறாங்க இழப்பீடு அப்படிங்கிறது ஒரு லாஸ் இது வந்து சில சிக்கல்களை கொண்டு வந்துருக்கு அப்போ இது ஒட்டுமொத்த பிஸ்னஸையும் வந்து பாதிக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு அரசாங்கம் ஒவ்வொரு கட்சியினுடைய அந்த எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் தான் என்ன இம் எங்கே இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்டில் இம்பாக்ட் ஆகுது ஸோ கவர்மெண்ட் அதை செயல்படுத்தும் போது அது ஒட்டுமொத்தமாக என்ன மக்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பொருளாதாரத்துடைய க்ரோத்லலாம் என்ன அது பாதிப்பை உள்ளாக்குது ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு விடுதலை அடைஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து என்ன நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்து இதெல்லாம் ஃபேக்ட் ஆனால் அதை நம்ம வரலாறாக படிச்சிருப்போம் ஆனால் ஒரு பொருளிய ஒரு ஒரு எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பதுகளில் இந்தியாவுடைய நிலைமை அப்படிங்கிறது என்னென்னா பொருளாதார ரீதியில் என்ன அது ரொம்பவும் மிகவும் ஒரு பின்தங்கிய இல்லை என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்டேட் ஒரு தெளிவான இதுதான் அப்படிங்கிறத கூட சொல்ல முடியாது சரியா ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இந்தியாவுக்கு வந்து இவ்வளோ ஜிடிபி இருக்குது இவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இது இப்போ வரலாறு எழுபது வருஷம் என்ன இருக்குது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பது காலகட்டத்தில் என்னென்னா நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்போ தான் வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்ச ஒரு நாடு நம்மக்கிட்ட ப்ரேயராக ஒரு எந்த விதமான ஒரு எக்கனாமிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லை ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்படியான காலகட்டத்தில் இந்தியா எப்படி இருக்குது ஸோ சுதந்திரம் அடைஞ்ச போது இந்தியா வந்து ரெண்டு விஷயங்களில் என்ன ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு ஒன்று என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ரெஃப்யூஜ் கிரிசிஸ் அதாவது வந்து இந்த அகதிகள் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இந்த இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது நம்ம கூட சிலபஸ்ல கூட என்ன லாண்ட் ஆர்டர் சொல்றாங்க சாரி இப்போ புதுசாக ஆட் பண்ணக்கூடிய சிலபஸ்ல கூட என்ன கம்யூனல் ஹார்மோனியம் சொல்றாங்க ஓகே பொதுவாக வந்து இந்த அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எப்போ வந்து மக்கள் பொருளாதாரத்தின் மீது கவனம் செலுத்த முடியும் அப்படின்னா நாடு அமைதியாக இருந்தது அப்படின்னாதான் நாட்டில் எப்போதுமே என்ன லாண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அரசாங்கத்தால் எக்கனாமிக் பொருளாதார அடிப்படையில் கவனம் செலுத்த முடியாது ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான நிலைமை தான் அந்த ரெஃப்யூஜ் கிரிஸ் அப்படிங்கிறது அதுதான் அரசாங்கம் வந்து முதல்ல ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட அப்போ இருந்தக்கூடிய வளங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அரசாங்கத்துடைய வளங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்பிரைசஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணோம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம் பட் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த ரெண்டு விஷயம் என்ன நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த ரிசோர்சஸ் கம்மி ரெஃப்யூஜ் கிரிசஸ் அண்ட் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வி ஸ்டார்ட் அட் பிளான் இக்கனாமி ஒரு திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதாரத்தை கொண்டு வந்தோம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் ஓகே ஸோ நாங்கள் எப்போவுமே என்னால் ரூலர் அடிப்படையில் சரியா நம்மளை ஆட்சியர்களுடைய பிரதமர்களுடைய அடிப்படையில் சில அடிப்படையான விஷயங்களை சொல்லணும் இது புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இதில் சில விஷயங்களில் ஃபேக்சுவல் யூஸ் ஆகலாம் இல்லைன்னா சில இடங்கள் என்னென்னா இதை தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால என்ன சில கொஷின்ஸ்க்கு இன்டெரக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி சப்போர்ட்டிவ் சரியா ஓகே முதல்ல நேரு எடுத்துக்கலாம் முதல்ல குரோனாலஜிக்கில் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நேரு பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அவர் வந்து இந்த பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணார் அது அவருடைய ஒரு இனிக்யூ டைப் ஆஃப் எக்கனாமிக் இது அதுக்கப்புறம் அதற்கு பின்னாடி வந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து என்ன குறிப்பா கிரீன் ரிலேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் அது அதுக்கப்புறம் இந்திரா இந்திரா காந்தியோட காலகட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க முழுக்க முழுக்க என்ன த நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க் அண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஸ்கீம் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு என்ன அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதற்கு பின்னாடி வந்த ராஜீவ் காந்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இந்த குறிப்பா ஐடி அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷனுடைய அந்த எமர்ஜிக்கு அவர் ஒரு காரணமாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் இந்தியாவில் வந்து எல்பிஜி த லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டேஷன் குளோபலைசேஷன் தெரியா தனியார் மயமாதல் தாராள மயமாதல் உலக
இன்னொன்னு அந்த காலகட்டத்துல தனியார்கள் கிட்ட அந்த அளவுக்கு என்ன போதுமான வளங்களும் இல்ல இதுவும் ஒண்ணு சரியா ரைட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தொழில் கொள்கை இதுதான் முத முத ஒரு தொழில் கொள்கை அப்படிங்கிறது இது என்ன கலப்பு பொருளாதாரத்தை வலியுறுத்துது இந்த கல மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னா வந்து போத் கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட் வில் எக்ஸிஸ்ட் அரசும் தனியாரும் இணைந்து செயல்படும் ஆனா அன்றைய காலகட்டத்துல பெரும்பான்மையான துறைகள் எங்க அரசாங்கத்துக்கிட்ட தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த காலகட்டத்துல தான் என்னன்னா நேரு வந்து என்ன ஒரு திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதாரத்தை வந்து அடிப்படையா வச்சு நம்ம நாட்டு இப்படி எல்லாம் கொண்டு போகணும்னு ஒரு பிளானிங் கமிஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணோம் சரியா லைக் யூஎஸ்எஸ்ஆர் மாதிரி அதுக்கப்புறம் குறிப்பா நேருவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பப்ளிக் செக்டார் என்டர்பிரைசஸ் வந்து முக்கியமா இது பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் குறிப்பா லைசன்ஸ் ராஜ் அதையும் வந்து வலியுறுத்தினார் ஏன் லைசன்ஸ் ராஜ் கொடுக்கும் போது என்ன தனியார் துறைகளை வந்து ஒரு முழுமையா என்ன நம்மளால வந்து ஒரு ஒரு கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு அதே நேரத்துல பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் முதலீட்டுல நிறைய பேருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் என்ன வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் அவற்றினுடைய உற்பத்தியை வந்து என்ன நாட்டுக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நிறைய பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ் பாருங்க பெல் இதெல்லாம் என்ன நமக்கு தான் இருக்கு ரைட் அதுக்கப்புறம் பக்ரானங்கள் டு பிளாய் அப்படின்னா பக்ரானங்கள் அப்படின்னா அதே நேரத்துல என்ன இவர் டேம்ஸ் கட்டுறதுல நம்ம முக்கியத்துவம் கூட அதே மாதிரி என்னன்னா ஹெவி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்றோம் இல்லையா கனரக தொழிற்சாலைகள் அதுலயும் இவர் வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியமா செயல்பட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த டெம்பிள்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியானா நேர் எதை சொல்லுவாருனா இந்த பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ் இருக்கு இல்லையா அதைத்தான் சொல்லுவாங்க இந்த கேள்வியா ஆல்ரெடி கேட்டாங்க எக்கனாமில டிஎன்பிசில அதாவது வந்து நவீன இந்தியாவின் கோயில் அழைக்கப்படுதுன்னா டேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிறத முன் வச்சு ஒரு கேள்வியா கேட்டாங்க அந்த அடிப்படையில வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நேருவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ் மேக்சிமம் எல்லாமே என்ன கவர்மெண்ட் பண்ணணும் பிரைவேட்டும் இருக்கணும் பட் லிமிடெட் ஸ்பேர்ஸ்ல தான் என்ன அவங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து லால் பகூர் சாஸ்திரி லால் பகூர் சாஸ்திரி வந்த உடனே என்னன்னா ஆயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இந்தியா சீனாவுடைய போர் இந்த போர்ல வந்து இந்தியாவுடைய பொருளாதார பலவீனம் அப்படிங்கிறது வெளியே தெரிஞ்சு இந்தியா கிட்ட என்ன போதுமான செய்திகள் எல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது ஸோ என்ன அவர் சில நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அப்ப என்னன்னா சஸ்டெயினா இருக்கணும்னு நினைச்சது அதனால தான் என்னன்னா அக்ரிகல்ச்சர் நிறைய பேர் என்ன கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பட் அதுக்கு உண்மையான பவுண்டேஷன் போட்டது யாருன்னா நம்ம லால்பூர் சாஸ்திரி தான் சரியா அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இவர் வந்து பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸோட அவங்களே என்ன வேணுங்கிறாரு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நமக்கு தேவை நம்ம அப்பதான் வந்து என்ன நம்ம எக்கனாமியில வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் லால்பூர் சாஸ்திரியை பொறுத்தவரை முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த டெய்ரி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஆப்ரேஷன் ஃபிளட் அப்படிங்கிறது அது வந்து இவர் தான் வந்து முன்னே நடித்தார் அதுக்கு முக்கியமா இருந்ததுன்னா வர்கீஸ் குரியன் The father of white revolution. சரியா வெண்மை புரட்சினா பால் உற்பத்தி ஆனந்த் குஜராத்துடைய விஷயம் அதுக்கப்புறம் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா என்டி டிபி நேஷனல் டெய்லி டெவலப்மெண்ட் போர்டு அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இதெல்லாம் என்ன இவர் காலகட்டத்தில் உள்ளது இவர் வந்து இந்த கிராமியன் எக்கனாமிக் பேஸ்டா டெவலப் பண்ணணும் நினைச்சாரு ஆனா அதே நேரத்தில் என்னன்னா அன்னியன் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுல இதா இருந்தார் ஸோ இந்திரா காந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா முதல் விஷயம் பல்வேறு சூழல்கள் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஏற்றுமதி இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முத முதல்ல என்ன இந்தியாவில வந்து ரூபி டிவால்யூஷன் பணத்தினுடைய மதிப்பு குறைக்கப்பட்டது முத இந்தியாவில ரெண்டு முறை தான் பண்ணிருக்காங்க ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ முதல் குறைக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இந்த பதினாலு வங்கிகள் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டது முக்கியமான விஷயம் இருபதம் சுத்திட்டம் இந்த வங்கிகள் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டது எந்த அடிப்படையில இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பா இருந்தது அப்படின்னா வந்து குறிப்பா வங்கி சேவைகள் வந்து எல்லாருக்கும் பரவலாக்கப்பட்டது எல்லா விதமான பிரிவினரும் வங்கி சேவையை அணுகுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது இதன் விளைவாக வந்து தொழில் முனைவோர்கள் விவசாயிகள் இவங்களுக்குலாம் என்ன கடன் பெறுவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது அந்த அடிப்படையில இது ஒரு முக்கியமான பொருளாதார நடவடிக்கையை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த இருபது திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க எமர்ஜென்சி டேத்துல ஸோ ஜஸ்ட் பேஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜனதா அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரைக்கும்னா அதனுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் இந்தியாவில் மொராஜி தேசாய் தான் அவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை வந்து சரண் சிங் வந்தாரு இதெல்லாம் பிரச்சனை வந்ததுனால என்ன அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாபிலிட்டி இல்லாததுனால எக்கனாமிக் பாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன
அப்பதான் என்ன முதல் முறையாக அந்த மாறுதி எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கார் வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டு நடுத்தர மக்களுக்காக என்ன குறைவான விலையில வருது ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்து ராஜீவ்காந்தி காலகட்டம் ராஜீவ்காந்தி காலகட்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் அவர் நடவடிக்கைகள் எடுத்தாரு ஆனா அதனுடைய விளைவு அப்படிங்கிறது என்ன எதனால யூட்டிலைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இந்த போஸ்ட் லிபரலேஷன்னாலும் அதனோட அதனுடைய பவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ராஜீவ்காந்தி போட்டது ஆனா அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து நம்ம எப்ப ரியலைஸ் பண்ணணும்னா இந்த எல்பிஜிக்கு அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணோம் சரியா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்தியா என்ன இப்ப ஐடியில வந்து வேல் லெவல்ல நம்பர் ஒன்ல இருக்கு த ரீசன் பிகைன் தட் ராஜீவ்காந்தி அண்ட் சாம் பித்ரோட அவங்க ரெண்டு பேரும் முக்கியம் சரியா இப்ப ராஜீவ்காந்தி என்ன பண்ணாருன்னா விபி சிங் தலைமையில வந்து ஒரு குழு அமைச்சு செயல்படுறாரு பொருளாதார ரீதியில அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அமெரிக்காவில் ஒரு வேலி இருக்கு இல்லையா அந்த வேலி பேர் எனக்கு ஞாபகம் வரல சிலிகான் வேலி சரியா சிலிகான் வேலினா ஆண்டர்பினர்ஸ்க்கான ஒரு முக்கியமான டெக் ஐடி இது மாதிரி அங்க இருந்த இந்த இந்தியாவுடைய சார்ந்த சாம் பித்ரோடா அப்படிங்கிற ஒரு இருந்தாரு அவரை கூப்பிட்டு நம்ம இத மாதிரி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத கேட்டாங்க அதே நேரத்தில் என்னன்னா சந்தை பொருளாதாரத்தை எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத மான்டெக்ஸ் வேலையில கேட்டு அவங்க ஒரு விதமான கொண்டு வந்தாங்க குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர் டெக்னாலஜிக்கல் மிஷின் தொடங்குவாரு குடிநீருக்கு கல்விக்கு ஐடிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு தொடங்குவார் அது வந்து ராஜீவ்காந்தி பீரியட்ல முக்கியமான விஷயம் சாம் பித்ரோடாவா யாரு ராஜீவ்காந்தி வெளிநாட்டுல இருந்து கூட்டு வரா இதற்கு முன்னாடி என்னன்னா இந்திரா காந்தி பீரியட்ல என்ன அதுக்கெல்லாம் பேசி வச்சிருப்பாங்க ரைட் ஐடி இதுக்கு வந்து முக்கியமானவங்க அடுத்து நரசிம்மராவ் நரசிம்மராவை பொறுத்த என்னன்னா எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ல வந்து மிகப்பெரிய இதுல வந்து கொண்டு வந்தாரு அது என்ன நம்மட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்வார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தது அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு நம்ம மட்டும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பயன்படுத்தி அப்படியே என்ன படிப்படியா நம்ம இது பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் லைசன்ஸ் ராஜ் என்ன கண்டிப்பா கம்ப்ளீட்டா டிஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது முறை என்ன ருபியோட மதிப்பு வந்து பணத்துடைய மதிப்பு குறைக்கப்படுகிறது அப்புறம் என்ன பார்த்த மாதிரி டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் இந்த விஷயங்கள் தான் என்னன்னா இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எல்லா விதமான அரசாங்கள் தான வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் யூபிஏ ஒன் அண்ட் டூ அதுக்கப்புறம் என்ன என்டிஏ ஒன் அண்ட் டூ எல்லாமே இதை தான் ஃபாலோ பண்ணி போய்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இப்போ எல்லாம் பார்த்த வரைக்கும் என்ன எல்லாமே ஃபாரின் கேபிட்டல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க குளோபலைசேஷனை பூஸ்ட் அப் பண்ணுறாங்க நம்ம இட்ஸ் வி ஆர் இன்டெக்ரேட்டட் வித் த வேர்ல்ட் எக்கனாமி அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலை போய்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு அடுத்து உள்ளதெல்லாம் இதுதான் ஸோ இந்த போஸ்ட் நைன்டி அதாவது வந்து சின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று வரைக்கும் எல்பிஜி ரிஃபார்ம் வரைக்கும் உள்ள விஷயங்கள் தெரிஞ்சதுனால நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் நீங்கள் பிளானிங் காலகட்டத்தை பொறுத்து பா இல்லை எக்கனாமிக் க்ரோத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் நம்மளுடைய ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் அப்படிங்கிறது என்ன எண்பது வரைக்கும் மூணுல இருந்து மூணு புள்ளி அஞ்சா இருந்தது எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் என்ன ஒரு நாலு டு அஞ்சா இருந்தது தொண்ணூறுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய க்ரோத் அப்படிங்கிறது நல்லா பிக்கப் ஆகி ஈவன் இப்ப இந்த போன வருஷம் கூட நல்லா இருந்தது பட் கொரோனாவால இப்ப பாதிக்கப்படும் அதெல்லாம் அவருடைய ஃபாலோ அப் தான் ஜஸ்ட் பேசிக் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் அதுக்கப்புறம் ஜனதா வாஜ்பாய் உடைய ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் வரைக்கும் ஆண்டுல வந்து என்னன்னா வேகமா பிரைவேட்டைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வட்டி வீர வட்டி வீரத்தை வந்து குறைச்சாங்க இதன் மூலமா என்ன லிக்யூரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்பிள்லாம் லோன் கிடைச்சி அதன் மூலமாக தொழில் இதெல்லாம் பண்ணாங்க அதே நேரத்தில் என்ன உட்கட்டமைப்பு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கோஆடினேட்டர் தங்க நாட்கார சாலை இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க யூபிஏ கவர்மெண்ட் சேம் தான் யூபிஏ கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன முக்கியமான விஷயம் சோசியல் சோசியல் செக்யூரிட்டில முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க இதில் ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று வந்து நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை திட்டம் அப்படிங்கிற ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் இது முக்கியமானது இது என்ன அடிப்படையில் ஹியூமன்ஸ் டெவலப் பண்ணி அதன் மூலமா என்ன நம்ம பொருளாதாரத்தை முக்கிய அடிப்படையில் கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக அடுத்து என்டிஏ பத்திரம் டேக்ஸ் ரிஃபார்ம் டிமானிசேஷன் எல்லாம் ரிலேட்டட் டு எக்கனாமி அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வச்சுக்கலாம் தென் நித்தி ஆயக் ரிவார்ம் ஆஃப் பிளானிங் கமிஷன் அதை நம்ம அடுத்த டாபிக்கில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதில் சில ஃபேக்சுவல் பார்க்கலாம் ஹிந்து ரேட் ஆஃப் குரோத் இந்த இந்து வளர்ச்சி வீதம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் ராஜகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற என்ன டேம் பண்ணார் அது வேற ஒன்றுமே இல்லை இந்து வளர்ச்சி வீதம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்தியாவுடைய இந்த மாதிரியான அமைப்பு முறையினால ஆண்டுக்கு என்ன மூணுல இருந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் தான் வளருது ஒரு தேக்
should be open to open economy argano, Abdinger or Yang, and the Dipatilla and the LPG of Dinger on the Charia. So LPG are you put the Patala and do her Mukiaman and only Aram Badina Narasimara upon Narasimara or Sangatlon, the Aram Nidia Machar Garna, the Manu Singh Nidia Machar Gar, you are under the Lone Rao Manmohana Mixim Manga, Rao Manmohana Mangalan, neo liberal policy manga. Pudio Purla Kurhe, Elame, in the LPG, or Unigrea, Seria. So, early be in the Kahana, my line at the Gutta. Okay, at the LPG nine and Tara, my mother. In the Unulanga, Arsinode, Katu particular Koripa and Mulama and Naraya Salutan was a key, unnamed to keep the Bundra. At the privatization, Elate Arasanga Panama, Mukuman of Shanglana, consumer who binary can under you are on the Lingla, Tanya, Tanya, no particular of Dinger. If you have a license, you can get a license. That's why we have a globalization. We have to integrate and connect with the world. We have to get a resource. 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 We have to the globalization of Dinger, the integration of Indian economy with the world economy. So, LPG of Dinger, as a simple fact, just remain money. So, yeah, comment Sunday or in the comment section, I will update. Okay, thank you.